वेलकम टू आवर बेंगल एडुकेटर्स बेंगल एडुकेटर्स के पक्ष के सकल के वेलकाम आज के क्लस थम्बेलटा कि आगे तुम्हारा देखले कारेंट एफेयर्सर क्लस हलो दें एन जो क्लस स्ट्राटेजिक जिकर ओपर है तुम्हारा देखते ही पाच थम्बेले ग्रंथ लेखक ओके तो सबा झटपट चले लाइव देरी ना हमारे बेस एक मजदार इंटरेस्टिंग क्लस है जो खूब इम्पोर्टेंट अल अफ यू जत एक्सपिरियंस आज सवार जो ठीक है कारण आज के जो सेशन है से खान तुम्हारे बहु एक्साम से बहु क्यों प्रत्येक एक्साम से कोश्चन है ठीक है बहु एक्साम बोला भूल है प्रति एक्साम से एखान एक कोश्चन है अथार्स नेम एंड बुक्स नेम थे तो झटपट सबा लाइव चले ओके साउंड वाडियो भिडियो क्लियर आना से एक दाओ सबा कमेंट कर गुड मर्निंग वालीउर रहमान झटपट लाइव चले सबा लाइव चले सेशन टे शेयर कर दाओ बस बस ठीक है क्लस टाइम एक्खि शुरू करते जाब एन सी पी क्लियर ओके वालीउर रहमान क्लियर जुबाइल हक ठीक बाह चलो तेल ठीक है एक जन जाना है जैक आज के बेस सुंदर एक मजदार क्लस है ये खूब मजा पा आशा करी तुम्हारा एक्सपेक्टेशन रखी एवं क्लसटा भलोक देखो दें तुम्हारा शेषखने कुड़ी पचिस खाना मत एम सी की प्रैक्टिस पा जो विगत बचर विभिन्न एक्साम से कोश्चेंसगुल सेगल सम्पर् आलोचना है और आनसारगल तुमर देवे ओके आज के क्लस विशेषकर बांगला इंगरेजी स्टूडेंट जरा लैंगुएज ग्रुप तरज एक एडभान्टेज है क्या है से बोलिए बांगलार जे ग्रंथ उपन्यासगल रे कि तुम इंग्लिस ड्रामा रही है सबगल रही है सो बांगला इंग्लिस जरा आज के एडभान्टेज पा तो देखो कार कम है तो क्लसटा शुरू करा जाए सेशन ट शेयर कर दो सबा ओके तो देखते तुम्हारा शिड्यूल क्लस लाइव शिड्यूल क्लस टा देखे ना तुम्हारा फलो कर सबा ओके चलो और कथा बढ़ाबो ना देखते ही पाचर प्रति क्लस तुम्हारे देखाना हे ट्रिपल एड दिए पार्चेस कर ना पीडिएफ खूब भलो भलो पीडिएफ नोट्स पा तुम्हारा बेंगल एडुकेटर्स एप थे को प्रब्लेम तुम्हारा जोाजोग करते कन्टैक्ट नम्बर देव आके चलो हमें स्क्रिने तुम्हारे कि वाथार्स नेम बुक्स नेम आसगल सम्पर्क आलोचना करब दें एम सी किूटा प्रैक्टिस करब ओके देखो फार्स्ट अफ अल किचु अथार्स नेम बुक्स नेम रही है बाम दिखे रही है बुक्स नेमगुलो डान दिखे रही है अथार्स नेमगुलो भलोकर क्लसटा करो मन दिए करो कारण तुम्हारे ये एखान क्योंकि एम सिक्यूगुलो प्रैक्टिस सो आशा करब तुम्हारा भलो उत्तर देवे तर रेडी थको आध घंटा चल्लिस मिनट जत क्लस चल है पुरो कन्सनट्रेट लागिए भलोक पढ़ो ओके फार्स्ट अफ अल की ग्रंथ गीतांजलि लेखक क्या बोलते बोल तो रवींद्रनाथ ठाकुर कविगुरु महागुरु सार्वभौम कवि विभिन्न नाम आदमी तो रवींद्रनाथ ठाकुर कविगुरु रवींद्रनाथ ठाकुर उन्नी गीतांजलि रचयता गीतांजलि जो एक प्राइज पे कौन प्राइज एवं कत साले पे कमेंट कर जाना ओके तेल गीतांजल उन्नी जो प्राइजा पे से प्राइजार नाम कत साले पे सबा झटपट कमेंटे जाना पहले देखो प्रथमत जे कवित नाम पेन्यासा पेलम गीतांजलि पेलम 
ঠিক আছে এবং গীতাঞ্জলির যে লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেটা উনি পেয়েছিলেন নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন ওকে এবং প্রথম ভারতীয় নোবেল প্রাপক যিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উনিশশো সালে পেয়েছিলেন কত সালে বলো তো উনিশশো সালে চলো তাহলে আমাদের গীতাঞ্জলির অথার্স কে বলতো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেন দেখো অগ্নিবীণা অগ্নিবীণা কাব্যের যে রচিয়তা বা লেখক কে বলতো কাজী নজরুল ইসলাম কাজী নজরুল ইসলাম ওকে চলো দেন পরের দেখো পরের এতে গণদেবতা এই গণদেবতার একটা গ্রন্থ কাব্য এই গণদেবতার যে রচিয়তা তার নাম কি বলতো তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অথাস নেম কি লেখকের নাম হচ্ছে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাহলে গীতাঞ্জলি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অগ্নিবীণা কাজী নজরুল ইসলাম গণদেবতা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবার চলে আসছে এটা ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু ইজ দ্য ওয়াজ দ্য ওয়াথার অফ ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া ইন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রাইম মিনিস্টার পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু ওনার উনি যে গ্রন্থটা রচনা করেছেন দ্যাটস নেম হচ্ছে ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া ক্লিয়ার চলো দেন ইন্টারনাল ইন্ডিয়া ইন্টারনাল ইন্ডিয়া গ্রন্থের রচয়িতা কি বলতো শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী হচ্ছে ইন্টারনাল গ্রন্থের রচয়িতা ওকে দেন পরের কোয়েশ্চেন দেখো ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম কি বলছে বলতো ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ওকে এটা আজাদটাই হয়নি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট এডুকেশন মিনিস্টার স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী কে ছিলেন বলতো মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ওনার যে একটা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন সেই গ্রন্থটার নাম কি বলতো ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম ওকে চলো দেন পরের কোয়েশ্চেন কি বলছে ইন্ডিয়া অফ মাই ড্রিমস ইন্ডিয়া অফ মাই ড্রিমস সি সুব্রমণিয়াম রচয়িতা বা লেখকের নাম কি বলতো সি সুব্রমণিয়াম তাহলে এটা মাথা রাখবে ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম যেটা আর অফ মাই ড্রিমস দুটো কিন্তু আলাদা উইন ফ্রিডমস হচ্ছে মরান আবুল কালাম আজাদ আর অফ মাই ড্রিমস হচ্ছে সি সুব্রমণিয়াম ক্লিয়ার দেন পরের যেটা আছে ইন্ডিয়া ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাকচুয়ালি ভি ডি সাভারকার বা বিনয় দামাদার সাভারকার ভি ডির ফুল ফর্ম এই বিনয় দামাদার সাভারকার উনি যখন এইটিন ফিফটি সেভেনে সিপাহী বিদ্রোহ হয়েছিল দেন সেই টাইমে এই গ্রন্থটা রচনা করেছিল ঠিক আছে আর স্বাধীন ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলেছিল সরি স্বাধীন ভারত বলছি আমি প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ বলেছিল এই সিপাহী বিদ্রোহকে কিন্তু ভি ডি সাভারকার বলেছিল ওকে তো ইন্ডিয়ান ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স এই গ্রন্থটা রচয়িতা কি বলতো ভি ডি সাভারকার ওকে তাহলে আমরা এই যে আটখানা মতো এখানে নখানা মতো এ পেলাম কুয়েশ্চেন্স কিছু গ্রন্থের নাম তার রচয়িতার নাম সেগুলো বিগত বছরে বিভিন্ন পরীক্ষা এসছে প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট তোমাদের পুরো বাছাই করা শর্টিং করা আছে তো অনেকগুলো অথাস নেম বুকস নেম সে তার মধ্যে থেকে শর্টিং করা হয়েছে তোমাদের পঁচিশখানা মতো আজকে করাবো দেন পরের দিন আরও করাতে হবে আরও অনেক আছে বাট আমি কিছু বাছাই করা যেগুলো বিগত বছরে প্রচুর এসছে এবং বিভিন্ন এক্সামস এসছে ওকে প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট দেন চলো ইন্দিরা গান্ধী রিটার্ন অব দি রেড রোজ ইন্দিরা গান্ধী রিটার্নস অব দি রেড রোজ এই গ্রন্থটা কে রচনা করেছে বলতো এ কে আব্বাস ওকে ইন্দিরা গান্ধী রিটার্ন অফ দি রেড রোজ গ্রন্থটা রচনা করেছে কে আব্বাস ওকে চলো দেন এটা হচ্ছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা আমি একদিন তোমাদের বলেছিলাম মনে হয় সম্ভবত বলেছিলাম আচ্ছা বলে দিচ্ছি গড অফ স্মল থিংস রচনা করেছে কি বলতো অরুন্ধতি রায় অরুন্ধতি রায় প্রথম মহিলা প্রথম বাঙালি মহিলা ম্যান বুকার পুরস্কার প্রাপক অরুন্ধতি রায় ওকে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফার্স্ট বেঙ্গলি উইম্যান ফার্স্ট বেঙ্গলি উইম্যান ওকে
टू एवर डेड बाय मैन बुकार मैन बुकार प्राइज क्या लिटरेचार क्षेत्र साहित्य क्षेत्र ओके इंग्रेजी साहित्य क्षेत्र इंग्लिस लिटरेचार क्षेत्र प्रथम महिला बांगाली मैन बुकार पुरस्कार प्रापक महिला नाम की भेरि भेरि इम्पर्टेंट प्रचुर बार इस परीक्षा एट अरुंधति रॉय तेल को ग्रंथ पे यार जो द गड अब स्मेल थिंगस ये ग्रंथर जो कि पे प्रथम मैन बुकार प्राइज पे ओके मैन बुकार तुम्हारे भलोक ये दीचे मैन बुकार मैन बुकार प्रथम बांगाली महिला मैन बुकार प्रापक के अरुंधति रॉय की जो पे द गड अफ स्म थिंगस चलो पर क्वेश्चन फ्रम इंडिया टू अमेरिका फ्रम इंडिया टू अमेरिका इंडिया थे अमेरिका एस चंद्रशेखर ओके चलो क्रिकेट माइ स्टाइल क्रिकेट माइ स्टाइल ग्रंथटा की रचना कर कपिल देव कपिल देव के तुम्हारा भलोक जान इंडिया जो नाइनटीन एट्टी थ्री ते प्रथम वारल्ड कप पे दैट टाइम हि वज सर कैप्टें इंडियन कैप्टें से तक इंडियन कैप्टें छो फार्ष्ट बोलार उन्नी कपिल देव नाइनटीन एट्टी थ्री ते फार्ष्ट वारल्ड कप पे इंडिया क्रिकेट माइ स्टाइल ग्रंथ रचयता हे कपिल देव तुम्हारा सेशन ट झटपट शेयर करो और बसि बेसि देखो भलोक देखो एक भलोक मन दिए देखो क्योंकि आज के सेशन का कारण अभी पचिसखाना क्वेश्चन तुम्हारे जो रेडी रेखे एकदम पुरो सवार जो एट एकदम एक मक टेस्ट मत है खूब भलो है क्यों तेल प्रथम के देखले सबाई तेल पार्टिसिपेट करते परीक्षाटा ओके तो जल्दी जल्दी तुम्हारा ये दाओ चलो दें बै गड्स डिग्री देखो हमें परपर क्या दोटो दिए हे एक ग्रंथ सीम्पल एक ग्रंथ क्रिकेट माइ स्टाइल कपिल देव बाट व्टो बोग्राफी बै गड्स डिक्री एट भेरि भेरि इम्पर्टेंट बै गड्स डिक्री एट कपिल देवर की बोलो व्टो बोग्राफी आत्मजीवन ही हे बै गड्स डिक्री तो यदि परीक्षा आए बै गड्स डिक्री कार आत्मजीवन ही कपिल देवर क्रिकेट माइ स्टाइल कार लेखा कपिल देव अरे को आत्मजीवन बुझते बोले तो बै गड्स डिक्री चलो दें पर क्वेश्चन बहुबार इस मैं कत बार इस ठीक नहीं आनकाउंटेबल व्टो बोग्राफी अब आन एंड आनन इंडियन भेरि भेरि इम्पर्टेंट नीरज सी चौधरी भेरि भेरि इम्पर्टेंट परपर नीरज सी चौधरी दोटो बो तुम्हारा देखते कपिल दीपे दोटो बो सेट करपर नीरज सी चौधरी दोटो आज आ पैसेज टू इंगलैंड भेरि भेरि इम्पर्टेंट मैं पेजटार क्वेश्चनगुल भेरि भेरि इम्पर्टेंट अटोबायोग्राफी अब एन आन इंडियन और पैसेज टू इंगलैंड दो ग्रंथ रचना करी चौधरी ओके कमप्लीट तीन आर एक रिवाइज कर दीची इंदिरा गांधी रिटर्न अब दि रेड रोज के अब्बास गड अब स्म थिंगस अरुंधति रॉय प्रथम बांगाली महिला मैन बुकार प्रापक पुरस्कार प्रापक की जो पे द गड अब स्म थिंगस ग्रंथ पे कमप्लीट फ्रम इंडिया टू अमेरिका एस चंद्रशेखर क्रिकेट माइ स्टाइल हे कपिल देव बै गड्स डिग्री कपिल देव अटो बोग्राफी अब एन आन इंडियन कपिल नीरज सी चौधरी एंड आ पैसेज टू इंगलैंड नीरज सी चौधरी कमप्लीट चलो यार देखो हिमालयन ब्लैंडर ब्रिगेडियर जेपी दिल्फी भेरि भेरि इम्पर्टेंट प्रत्येक इम्पर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे इम्पर्टेंट ओके हिमालय ब्लैंडर दिस बुक इज अज वार्ड बिगेडियर जेपी दलवी ओके हिंदू भिउ अफ लाइफ डॉक्टर राधा कृष्णन दैट मीनस डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन इज द वार्थर अफ दिस बुक हिंदू भिउ अफ लाइफ हिस्ट्री अफ हिंदू केमिस्ट्री सर पीसि रॉय हिस्ट्री अफ हिंदू केमिस्ट्री ओके दें आनंद मठ सब बांगला इंग्लिस आज के एडभान्टेज बस आनंद मठ की बोल तो बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ओके ये बंकिमचंद्र के बला 
মানে তাকে যেমন দেখো সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ছন্দের জাদুকর বলা হয় সত্যেন্দ্রনাথ বোস দেন তোমার বঙ্কিমচন্দ্রকে কি নামে ডাকা হয় এটা কেউ কমেন্ট করে আমাকে জানাতে পারো ঝটপট আনন্দ মঠের রচিতা কি বলো তো বঙ্কিমচন্দ্র তো বঙ্কিমচন্দ্র এনাকে কি বলা হয় মানে এর কি মানে এর অ্যাডজেকটিভ কি রেশমা মন্ডল এস এল এসটি গুড গুড ঠিক বলেছে রেশমা সাহিত্য সম্রাট বলা হয় ওকে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ওকে চলো দেন শ্যাডো ফ্রম লাডাক শ্যাডো দ্যাট মিন্স ছায়া লাদাখ হতে ছায়া শ্যাডো ফ্রম লাডাক লাডাকে যে আমাদের রয়েছে তোমরা হিমালয়ের হিমালয়ের যখন পট পাবে তখন সেখানে লাদাখ পাবে এবং লাদাখে আমাদের ইন্ডিয়ান যে নৌজাবানরা আর্মি বিএসএ প্রা আমাদেরকে প্রোটেক্ট করছে ইন্ডিয়াকে তাহলে কত ঠান্ডায় কত উপরে কত কষ্ট করে করছে ভাবা যায় মানে একটা বিশাল বড় ব্যাপার তাই না আর্মিদের জীবনে কত কষ্ট তাহলে শ্যাডো ফ্রম লাডাক ভবানী ভট্টাচার্য মনে হচ্ছে দেখো বাঙালি কিন্তু শ্যাডো ফ্রম লাডাক গ্রন্থটা একজন লিখেছেন বাঙালি ভবানী ভট্টাচার্য ওকে প্রিয় রঞ্জন পাত্রা সাহিত্য সম্রাট গুড ঠিক আছে তাহলে বঙ্কিমচন্দ্রকে কি বলা হয় সাহিত্য সম্রাট দেন বিটুইন দ্য লাইন্স বিটুইন দ্য লাইন্স কুলদীপ নায়ার কে বলতো বিটুইন দ্য লাইন্স আমি একবার পুড়িয়ে দিয়ে দেন আবার রিভিশন করে দেবো তাহলে তোমাদের মাথায় বিষয়টা মেমোরাইজ হয়ে যাবে ওকে বিটুইন দ্য লাইন্স কুলদীপ নায়ার তারপরে দেখো স্টোরি অফ মাই লাইফ স্টোরি অফ মাই লাভ মোররাজি দেশাই মোররাজি দেশাই সম্পর্কে কেউ বলতে পারবে মোররাজি দেশাই উনি কি ছিলেন মানে চিফ মিনিস্টার ছিলেন না প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন ইকোনমিক্সে কিন্তু যখন পড়াবো ওখানে মোররাজি দেশাই আমি বলে দিই তোমাদের যদি কারোর জানা থাকে তাহলে কমেন্ট করো সঙ্গে সঙ্গে বলতে পারো আমাকে আমি বলছি আলোচনা করছি বিষয়টা গুড গুড এনসিপি ঠিক বলেছ প্রিয়ঞ্জন পাত্রা গুড কিন্তু শুধু পিএম বলে না ঠিক স্যাটিসফ্যাকশান পেলাম না আমি আমি স্যাটিসফ্যাকশান হলাম না শুধু পিএম পিএম তো তার আগেও ছিল উনি একজন পিএম ছিলেন বাট গুড গুড ফার্স্ট ফার্স্ট নন কংগ্রেস প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া মোররাজি দেশাই আমির হোসেন উনিশশো হ্যাঁ তেরো সালে নোবেল পেয়েছিল ঠিক হ্যাঁ ওটা হয়ে গেছে তাহলে স্টোরি অফ মাই লাইফ দিস বুক ওয়াজ ওয়াথার্ড বাই মোররাজি দেশাই অ্যান্ড মোররাজি দেশাই হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট নন কংগ্রেস প্রাইম মিনিস্টার কমপ্লিট তাহলে যদি পরীক্ষায় কিন্তু এসছিল একবার যে প্রথম অকংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রীর নাম কি তো দেন আমরা উত্তরটা কি দেবো মোররাজি দেশাই কারণ তার আগে যতগুলো ছিল সব কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রী ছিল কংগ্রেস জাতীয় কংগ্রেসের তাহলে ফার্স্ট মোররাজি দেশাই যখন দেখবে না প্ল্যানিং কমিশনে যখন তোমার হলিডে প্ল্যান ঘোষণা হয়ে গেল আমি ইকোনমিক্সে পড়াবো ওটা তাহলে মোররাজি দেশাই কি হলো এসছিল চলো হিমালয়ের ব্ল্যান্ডার ব্রিগেডের ব্রিগেডিয়ার জেপি দালভি হিন্দু ভি অফ লাইফ ডক্টর রাধাকৃষ্ণন হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি ডক্টর স্যার পিসি রয় দেন আনন্দ মঠ বঙ্কিমচন্দ্র স্যাড ফ্রম লাডাক ভবানী ভট্টাচার্য বিটুইন দ্য লাইন্স কুলদীপ নায়ার অ্যান্ড স্টোরি অফ মাই লাভ মোররাজি দেশাই অ্যান্ড হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট নন কংগ্রেস প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া চলো পঁচিশখানা এমসি কি কেন আচ্ছা আমি বলেছিলাম আচ্ছা আচ্ছা চলো ঠিক আছে বলছি আমি বিষয়টা হচ্ছে কি বলতো যে আমাদের এই সেশনটাকে তোমরা বেশি বেশি করে শেয়ার করো আজকে তোমাদের আমি দেখো তোমরা পরপর দেখতে পাবে যে যতগুলো আমি গ্রন্থের নাম লিখালাম ওকে প্রত্যেকটা গ্রন্থ কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য 
আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স বলি ইভেন তোমরা অনেকে জানো বিষয়টা অনেকে এক্সাম দিয়েছো অনেকে ভালো জানো যে আজকে যে অথার্স নেম বুকস নেমগুলো আমি করালাম সেইগুলো দেখো যে প্রত্যেকটা কিন্তু বিভিন্ন এক্সামসে কোনো না কোনো এক্সামসে এসছে আজকে সম্ভবত পঁচিশখানা মতো হলো এ পঁচিশখানার মধ্যে তোমাদের আপকামিং এক্সামসে কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেটা কিন্তু তোমাদের আসবে এটা তোমরা মাথায় রাখবে ওকে তো তোমরা জাস্ট টু মিনিটস ওয়েট করো আমাদের শুরু হচ্ছে হবে ঠিক আছে চলো একটু প্রবলেম ছিল টেকনিক্যাল অল ক্লিয়ার এখন চলো ও ননী গোপাল বা তুমি রেখেছো মনে বাইশটি হলো না তার মানে আরও চারটে বাকি রয়েছে ওই চারটা তোমার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছে এবার ওকে চলো দেন গ্রন্থ ব্রক এন্ড উইংস সরোজনী নাইডু ওকে আচ্ছা সরোজনী নাইডু সম্পর্কে কেউ কিছু বলতে পারবে সরোজনী নাইডু কিন্তু আরেকটা গ্রন্থ রচনা করেছিল বলো তো কি তাহলে ব্রক এন্ড উইংস এই ব্রক এন্ড উইংস এর গ্রন্থের রচয়িতা কে বলো তো সরোজনী নাইডু ধরো যে সং অফ ইন্ডিয়া ওকে দেন একটা কথা বলি তোমাদের যে সরোজনী নাইডু কিন্তু প্রথম মহিলা রাজ্যপাল ছিল এবার তোমরা বলতে পারো ভারতের প্রথম রাজ্যপাল ভারতের তো রাজ্যপাল হয় না স্টেটের রাজ্যপাল হয় হ্যাঁ স্টেটের কিন্তু ভারতের এমন কোন একটা স্টেট যে এখানকার রাজ্যপাল ছিল সেটা আমি তোমাদের কমেন্টে তোমরা যারা যারা জানো বলবে না হলে আমি বলে দেবো এটা ওকে তো লাইভ ডিভাইন অরবিন্দ ঘোষ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অনেকবার পরীক্ষা এসছে কিন্তু এটা ব্রক এন্ড সুইংস সরোজনী নাইডু লাইভ ডিভাইন অরবিন্দ ঘোষ দেন এটা দেখো সানি ডেজ এই তো সানি দিয়েই তো সানি মানে সুনীল গাভাস্কার ওকে সানি ডেজ সুনীল গাভাস্কার ক্লিয়ার দেন মহাত্মা গান্ধীর যেটা অটো বায়োগ্রাফি বা এক্সপেরিমেন্ট উইথ ট্রুথ দিস ইজ দ্য অটো বায়োগ্রাফি মহাত্মা গান্ধীজি ওকে তাহলে মহাত্মা গান্ধীর এটা হচ্ছে অটো বায়োগ্রাফি মাই এক্সপেরিমেন্ট উইথ ট্রুথ ক্লিয়ার অটো বায়োগ্রাফি মহাত্মা গান্ধীজি আর কি কি গ্রন্থ রচনা করেছিল কেউ যদি বলতে পারো আমাকে জানাও এটা কমেন্টের মাধ্যমে অটো বায়োগ্রাফি ওকে এটা তাহলে মা এক্সপেরিমেন্ট ট্রুথ মহাত্মা গান্ধী আর কি কি রচনা করেছিল যদি কারো জানা থাকে আমাদের ভিউয়ার যারা লাইভে আছো কমেন্ট করে এটা জানাও আমি ওয়েট করব তোমাদের জন্য দশ সেকেন্ড সময় দিচ্ছি এটা কারণ মহাত্মা গান্ধী যখন আমি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট পড়াবো ভারতের জাতীয় কংগ্রেস পড়াবো মহাত্মা গান্ধী কিভাবে এসছিল এই গল্পটা একদিন শোনাবো এখানে সব বলবো বাট তোমাদের মধ্যে যদি কারো জানা থাকে তাহলে আমাকে এটা কমেন্ট করে জানাতে পারো আর কি গ্রন্থ রচনা করেছিল ওকে সেটা বলতে পারো আমাকে আমি কমেন্ট দেখছি কার আসছে তাহলে ব্রক এন্ড উইংস হচ্ছে ব্রক এন্ড উইংস সারোজিনি নাইডু লাইভ ডিভাইন অরবিন্দ ঘোষ সানি ডেজ হচ্ছে সুনীল গাভাস্কার মাই এক্সপেরিমেন্ট উইথ ট্রুথ মহাত্মা গান্ধী ওকে তাহলে আমাদের টোটাল ছাব্বিশ কার হলো হ্যাঁ ওটা বলছি সরোজনী নাইডু তোমার ইউপির সি এম রাজ্যপাল ছিল প্রথম ওকে গুড সাগর আনসারি ঠিক বলেছে ইয়ং ইন্ডিয়া আর কি বলতো আমি বলে দিই কিছু ইয়ং ইন্ডিয়া মা এক্সপেরিমেন্ট উইথ ট্রুথ হলো নবজীবন হরিজন পত্রিকা এতগুলো রচনা করেছিল ওকে সব বলে দেবো এগুলো আমি হিস্ট্রি পড়াবো তোমাদের ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট যখন পড়াবো তখন আরও ভালো লাগবে তোমাদের ইতিহাসের প্রতি ভালোবাসা আরও বেড়ে যাবে হ্যাঁ যে এত মজার গল্প হয় ইতিহাসে তো যাই হোক ইতিহাসের ক্লাসে সেদিন বলবো তাহলে আজকে আমাদের টোটাল ছাব্বিশখানা ওয়াথার্স নেম বুকস নেম আমরা পড়লাম দেন এবার আমরা পঁচিশখানা কোয়েশ্চেন্স আলোচনা করব তার জন্য সবাই রেডি থাকো আমাদের সেশনটাকে ঝটপট শেয়ার করে দাও এবং যতজন তোমরা ভিউয়ার্স এখন আছো বর্তমানে সব সবাই কমেন্ট করবে আমি দশ সেকেন্ড করে সময় দেবো এই দশ সেকেন্ড সময়ের মধ্যে যদি একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে সময় দেওয়া তবু দশ সেকেন্ড আমি দিচ্ছি ম্যাক্সিমাম ওর মধ্যে আমার কমেন্ট চাই 
এবং সবাই কমেন্ট করবে ওকে এবং পঁচিশ খানা কোয়েশ্চেন্সের মধ্যে পঁচিশ খানা ইম্পর্টেন্ট আনইম্পর্টেন্ট বলে কিছু নেই এখানে প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট ওকে চলো তাহলে স্টার্ট করা যাক চলো প্রথম কোয়েশ্চেন্স দেখো ফ্ল্যাট অফ ফায়ার বইটি কার লেখা ফ্ল্যাট অফ ফায়ার এটা যার যার জানা থাকবে কমেন্টে আমাকে জানাবে আর যদি না জানা থাকে আমি সেটা বলে দেবো ওকে অপশন এ অমিত চৌধুরী অপশন বি অমিত মিত্র অপশন সি অমিতাভ ঘোষ অপশন ডি অতুল কে ঠাকুর ফ্ল্যাট অফ ফায়ার এ বইটি কে রচনা করেছে হিস্ট্রি ক্লাস আজকে হবে না ভাই আজকে স্ট্র্যাটেজি কে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স হলো হিস্ট্রির ক্লাস তো আমাদের নেক্সট মানডে হবে তোমাদের শিডিউলটা করে দেওয়া হবে মানডে ক্লাস আমার ওটা হিস্ট্রি আজকে না তাহলে ফ্ল্যাট অফ ফায়ার অপশন সি অলিবুর রহমান বলছে অপশন সি চলো আর সময় দেওয়া যাবে না দশ সেকেন্ড পার হয়ে গেল ওকে চলো তাহলে আনসার প্রিয়ারঞ্জন পাত্র অপশন সি তাহলে চলো অপশন সি অমিত ঘোষ অমিতাভ ঘোষ আনসার কারেক্ট অ্যান্সার কি বলতো অমিতাভ ঘোষ ওকে ফ্ল্যাট অফ ফায়ার বইটি লেখা হচ্ছে অমিতাভ ঘোষের পরে কুয়েশ্চেন্স বর্ণ পরিচয় গ্রন্থটি কি লেখেন বাংলার স্টুডেন্টরা ভীষণ খুশি এই কোয়েশ্চেন্স দেখে বাবা এত সহজ কোয়েশ্চেন্স ইভেন সবাই খুশি কারণ বর্ণ পরিচয় আমরা যখন ছোটোবেলায় দেখতে পাই প্রথমেই আমাদের বর্ণ পরিচয় দিয়ে শুরু করতে হয় আর বর্ণের ধারণা কে নিয়ে এসছিল বাহ রেশমা মণ্ডল ওয়ালিউর রহমান এনসিপি সাহিরা বানু রাইসা জারিন গুড 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 ওয়াল অ্যান্সার্স আর কারেক্ট ঠিক আছে তাহলে আনসার কি হবে এটা বলো তো ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাবার নাম কি ছিল গো ঠাকুর দাস বন্দ্যোপাধ্যায় চলো তাহলে বর্ণ পরিচয় গ্রন্থটি কে রচনা করেছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পরে কোয়েশ্চেন্স আরণ্যক উপন্যাসটি রচিতাকে আরণ্যক শরৎচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ তারাশঙ্কর ঝটপট বলো আরণ্যক থ্রি সি পাঁচ সেকেন্ড অলরেডি হয়ে গেল আর পাঁচ সেকেন্ড আছে ঝটপট উত্তর দাও সবাই উত্তর দেবে এটা ঠিক আছে শরৎচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র বিভূতিভূষণ তারা সংখ্যা রাইসা জারিন থ্রি সি সাইরা বানু প্রিয়রঞ্জন পাত্রা ওয়ালিউর রহমান প্রিয়রঞ্জন পাত্রা সি ঠিক আছে চলো এনসিপি থ্রি সি আনসার কারেক্ট আনসার কি বলতো বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আরেকটা গ্রন্থ রচনা করেছিল কে বলতে পারবে খুব খুব একটা বিখ্যাত উপন্যাস বলো যারা দেখছো আমাদের বাংলা ইংরেজির যারা ভিউয়ার্স তারা বলো তারা আগে বলতে হবে তাদেরকে আজকে আমি আজকে জিএস যারা হিস্ট্রি জিওগ্রাফির ছেলেদেরকে ছাড় ছেলে মেয়েদের ছাড় আজকে আজকে বাংলা ইংরেজির ছেলে মেয়েদের চাঁদের পাহাড় আর তার থেকে বিখ্যাত গুড সাইরা বানু পথের পাঁচালি পথের পাঁচালি ঠিক আছে সব ঠিক আছে চাঁদের পাহাড় পথের পাঁচালি তাহলে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আর পথের দাবি যখন হবে তখন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ওকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে কি বলা হয় জানো কথা সাহিত্যিক বলা হয় আর তোমার একে বলা হয় আমাদের ছন্দের জাদুকর সত্যেন্দ্রনাথকে আর আমাদের হয়েছে এবার সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রকে বলা হয় এগুলো জেনে রাখবে তাহলে বিভূতিভূষণ হলো অরণ্যক চলো পরে কোয়েশ্চেন্স ঝটপট শেয়ার করো সবার কাছে যেন পৌঁছে যায় ক্লাসটা আমাদের অরণ্যের অধিকার কে লিখেছেন অপশন এ মহাশ্বেতা অপশন বি বিভূতিভূষণ অপশন সি তারাশঙ্কর অপশন ডি ও মহাশ্বেতা আমার দুটো অপশন হয়ে গেছে না এটা মৈত্রী দিবে হবে মৈত্রী আচ্ছা যদি এটা উত্তর না এটা উত্তর না আমাদের বলো অরণ্যের অধিকার ঝর্ণা সরকার গুড ঠিক উত্তর দিয়েছ মহাশ্বেতা দেবী তাহলে মহাশ্বেতা দেবী হচ্ছে অরণ্যের অধিকার গ্রন্থের রচিতা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোমরা পিএসসির ক্লার্কশিপ পিএসসির মিসলেনিয়াস ডাব্লু বিসিএস কলকাতা পুলিশ ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ এস এস এল এস টিপিটি আপার এ এক্সামসের জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য আজকের সেশনটা এবং আজকের এই কোয়েশ্চেনগুলো 
তোমাদের জন্য খুব হেল্পফুল পরে কয়েছে নীল দর্পণ নাটকের রচয়িতাকে এটা কিন্তু পাঁচ সেকেন্ড এটা দশ সেকেন্ড সময় দেওয়া যাবে না মাইকেল মধুসূদন অপশন এ অপশন বি দীনবন্ধু মিত্র মিত্র অপশন সি হচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অপশন ডি সুভাষ চন্দ্র বোস ঝটপট ঝটপট পিয়ালি মন্ডল ওয়ালির রহমান প্রিয়রঞ্জন পাত্রা রাইসা জারিন গুড গুড আমি সবার নাম নিতে পারছি না কিছু মাইন্ড করো না যে স্যার আমার নাম নিন না কেন আমি চোখের সামনে দু চারটা নাম বলবো ওকে তাহলে নীল দর্পণ নাটকের রচিয়ে থাকে বলতো দীনবন্ধু মিত্র সবাই ভালো উত্তর দিয়েছো থ্যাংকস অল অফ ইউ মানে তোমরা সত্যি মানে এতটা ভালো মানে আমি আর গুড ঠিক বলেছ নীল দর্পণ নাটক যে নাটকটা ড্রামাটা ইজ ট্রান্সলেট ইন্টু ইংলিশ বাই মাইকেল মধুসূদন দত্ত এটা কখন হয়েছিল বলতো আঠারোশো উনষাটে তোমার দীনবন্ধু মিত্র অ্যাকচুয়ালি নীলকরদের নীলকর সাহেবরা যে নীল চাষিদের উপর যে অত্যাচার করেছিল এটাকে পুরো ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কিন্তু এটা দীনবন্ধু মিত্র করেছিল কিন্তু যখন দেখছে বাংলা ভার্সেন তো কেউ জানে না ইউরোপিয়ান কান্ট্রির লোকেরা তো বাংলা ভার্সেন পড়বে না তাহলে ইংরেজরা যে এত শাসন করছে আমাদের তাহলে লোক জানবে কি করে তখন কি করলো এটা রেভারেন্ড জেমস লং একজন লিং নীলকর সাহেব উনি ভালো লোক ছিলেন কিন্তু ভারত প্রেমিক বলা হয় ওকে তো উনি কি করেছিলেন রেভারেন্ড জেমস লং এর উদ্যোগে অনেক টাকা খরচ করে ওই মাইকেল মধুসূদন দত্ত এটাকে ইংরেজি ভার্সেন করেছিল এবং এটা পুরো ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে চলে গেছিল দেন কি হয়েছিল বলতো যাওয়ার পরে পুরো ওয়ার্ল্ডের লোক দেখতে পাচ্ছে যে না ভারতের উপর এত অত্যাচার হচ্ছে তখন একটা আঠেরোশো ষাট খ্রিস্টাব্দে একটা অ্যাক্ট পাস করেছিল হ্যাঁ ভারতীয় নীল আইন যেটা এবার চাষিদের ইচ্ছা মতো চাষিরা নীল চাষ করবে জোর করা যাবে না এটা আমি পড়াবো নীল বিদ্রোহের সময় পড়াবো এখন বলছি না যদি অনেক কিছু বলে দিলাম ওকে তখন বলবো এখন তাহলে এটুকু যাক তাহলে নীল দর্পণ নাটক রচনা কে করেছিল দীনবন্ধু মিত্র আর যদি বলা ইংরেজিতে এ নাটকটাকে কে অনুবাদ করেছিল দেন আনসার কিন্তু মাইকেল হবে বাট এখানে আনসার কি দীনবন্ধু মিত্র ওকে চলো চিত্রাঙ্গদা নৃত্য নাট্যটির রচিয়ে থাকে গিরিশ চন্দ্র ঘোষ অপশন বি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অপশন সি মাইকেল মধুসূদন অপশন ডি উৎপল দত্ত ঝটপট বলো ঝটপট গিরিশ চন্দ্র ঘোষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মাইকেল মধু ঝর্ণা সরকার বি বানু চিত্রাঙ্গদা বলো ঝটপট রাইসা জারিন বি চলো তাহলে আনসার কারেক্ট আনসার বি এটা ওকে কারেক্ট আনসার বি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইজ দ্য কারেক্ট আনসার হিয়ার তাহলে চিত্রাঙ্গদা নৃত্য নাত্যটি রচিতা হচ্ছে কে বলতো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরে কোয়েশ্চেন্স প্লেইং ইট মাই ওয়ে গ্রন্থটি লেখককে এটা ছেলেরা বলবে আগে ছেলেদের কমেন্ট যেন আমি আগে পাই এটাতে আর আমি জানি মেয়েরা কম ক্রিকেট কম দেখে আমি আশা রাখবো ছেলেদের কমেন্ট আগে আসবে এটা প্রিয়রঞ্জন পাত্রা রণীগোপাল এনসিপি ঝটপট আগর আনসারি বাহ এই তো নানি গোপাল বলেছে এনসিপি যতগুলো নাম নিলাম আলিউর রহমান আমাদের নতুন ভাই জুড়েছে খুব ভালো আহ বাহ গুড গুড ঝর্ণা সরকারও কিন্তু ভালো খেলা দেখে তাহলে হিসাবে দেখতে হবে চলো সচিন তেন্ডুলকারের এটা হচ্ছে একটা অটো বায়োগ্রাফি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্লেইং ইট মাই ওয়ে ইজ দ্য অটো বায়োগ্রাফি অফ সচিন তেন্ডুলকার মাস্টার ব্লাস্টার ওকে সচিন তেন্ডুলকারকে কে না জানে চলো তাহলে থ্রি মাস্কেটিয়ার্স এটা ডাব্লু বি সি এস ফিলিমসে একবার এসছিল একদম প্র্যাকটিক্যাল ঘটনা এটা এই কোয়েশ্চেন্সটা এসছিল ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট থ্রি মাস্কেটিয়ার্স বইটি কার লেখা এস হকিংস মানে স্টেফেন হকিংস এ দুমাজ অপশন সি ভি এস নাইপাল অপশন ডি উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ঝটপট তাহলে থ্রি মাস্কেটিয়ার্স বইটির লেখককে সাগর আনসার এই উত্তর দিচ্ছে বি সেশনটা সবাই একটু লাইক করে দিবে আমাদের এবং শেয়ার করো বেশি বেশি করে দেখো আজকে সবাই উত্তর দিচ্ছ সবাই একটা কম্পিটিশনের মধ্যে থাকছো একটা মক টেস্টের মতো হচ্ছে কত ভালো হচ্ছে না আর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আজকের যে সেশনটা চলো তাহলে এটের আনসার কি হয় বলতো বি এ ডুমাস ওকে ও তুমি লাইক করেছো আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ থ্রি মাস্কেটিয়ার্স বইটি লেখা হচ্ছে এ দু মাস পরে কোয়েশ্চেন্স এটা আমরা ক্লাস ইলেভেনে আমি পড়েছি আমি জানি না তোমরা পড়েছো কিনা 
আমার আমার সবচেয়ে প্রিয় একটা কবিতা ছিল এটা সত্যি বলতে অগ্রহায়ণ মাসে চাষিরা যখন ধান কেটে বাড়ি নিয়ে আসে এবং ওই বাড়ির এ উৎসবে একটা নতুন উৎসব পালন করে এখন হয় সেটা সে উৎসবের নাম হচ্ছে নবান্ন হ্যাঁ নব অন্ন নতুন ধানের যে উৎসব তাহলে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিজন ভট্টাচার্য ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার হিয়ার নাইন এ ঠিক বলেছে সবাই সায়রা বানু রাইসা জারিন ওয়ালিউর রহমান জিকেডি জিওগ্রাফি ঝর্ণা সরকার গুড 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 নবান্ন নাটকের লেখক হচ্ছে বিজন ভট্টাচার্য প্রিয়রাজন পাত্রা ওকে চলো আমার খুব ফেভারিট এটা তোমাদের কেমন সেটা তোমরা বলবে রক্ত কর বিকাল লেখা মনোজ মিত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় উৎপল দত্ত আমার মনে হয় আজকে সব কি বাংলা স্টুডেন্ট নাকি বাংলা ইংরেজি সব স্টুডেন্ট মনে হচ্ছে এত ভালো ভালো উত্তর দিচ্ছে আজকে সবাই গৌরীমণ্ডল বি চলো ঝর্ণা বি দশ বি প্রিয়ঞ্জন বি গুড 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 সাগর আনসার গুড চলো তাহলে আনসার বি থ্যাংক্স থ্যাংক্স অল অফ ইউ সবাই ভালো লিখ করেছো হ্যাঁ এই তো বাহ এভাবে পড়লে মানে পরীক্ষা হলেই চাকরি আর ঠিকঠাক রেজাল্ট হলে কথা দিচ্ছি তোমাদের পরে কোয়েশ্চেন্স ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্স এটা এগারো আ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইমস কার লেখা এটা তোমরা ইংলিশে ছেলেরা তো আগে বলবে এটা ঝর্ণা সরকার গুড স্টেফেন হকিনস গুড তাহলে আ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইমস এই গ্রন্থটা রচনা করেছে কে বলতো আমাদের স্টেফেন হকিনস ওকে চলো কমপ্লিট চলো দেন পরে কোয়েশ্চেন্স সেশনটা কেমন লাগছে বলো মানে ভালো লাগছে কি না তোমাদের ইন্টারেস্টিং আসছে কি না আজকে বললাম না খুব ভালো ভালো লাগবে এবং ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন্স ইম্পর্টেন্ট আমি অনেক বাছাই করে তোমাদের জন্য রেডি করেছি কোয়েশ্চেন্সগুলোকে আর ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইমস স্টেফেন হকিনস দেন পরে কোয়েশ্চেন্স থ্যাংক ইউ রাইস হাজারে থ্যাংক ইউ সাইরা বানু কাকে ইংরেজি কবিতার জনক বলা হয় এই কোয়েশ্চেন্সটা মানে এসছে এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কোন এক্সামস এসছে সেটা আমার ঠিক মনে আসছে না এত এক্সাম তার মনে থাকে না তো মিল্টন চশার ওয়ার্ডস ওয়ার্ড চার্লস ডিকেন্স বলো ঝটপট বলো সবাই ওয়ার্ডস ওয়ার্ড এ বাবা এ কেমন হলো ইংরেজি কবিতার জনক তোমরা পড়নি ফাদার অফ ইংলিশ পয়েট্রি হু ওয়াজ নন অ্যাজ ফাদার অফ ইংলিশ পয়েট্রি বলো চশার চশার হবে চশার জিও ফ্রি চশার ফুল নেমটা দেওয়া নেই চশার তাই ইংরেজি কবিতার জনক বলা হয় কাকে চশার কে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ডস ওয়ার্ড না ওয়ার্ডস ওয়ার্ড না ওকে উইলিয়াম ওয়ার্ডস ওয়ার্ড যদিও আমার খুব ফেভারেট দ্য সলিটারি রিপার হ্যাঁ উনি করেছিলেন খুব ভালো একটা কবিতা তো তাহলে ইংরেজি কবিতার জনক তাহলে কাকে বলা হয় জিও ফ্রে চশারকে বলা হয় চলো পরে কোয়েশ্চেন্স দ্য স্পিড অফ থট এর লেখক লেখককে মাইকন্দার অপশান বি বিক্রম সেঠ অপশান সি বিল গেটস অপশান ডি রাজকমল ঝা দ্য স্পিড অফ থট হু ইজ দ্য ওয়াথার অফ দ্য স্পিড অফ থট কে রচনা করেছে আমি একটা হিংস দিয়ে দেবো আচ্ছা হিংস দিচ্ছি তোমাদের আচ্ছা বলো তো আমরা রিচেস্ট পার্সন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড নামে কাকে চিনি মানে বিশ্বের সব থেকে ধনী ব্যক্তি আরেকটা হিংস দিয়ে দিই মাইক্রোসফটের ফাউন্ডার কে বলো তো এই তো উত্তর আসতে শুরু করেছে মানে মাইক্রোসফট বলাতেই উত্তর আসতে শুরু করেছে বা বলিউড রাইসা জারিন রেসমা ঝুমা সরকার গৌরীমণ্ডল এনসিপি একদম ঠিক বলেছ তাহলে বিল গেটস মাইক্রোসফটের ফাউন্ডার ওকে মাইক্রোসফটের কিন্তু ফাউন্ডার বিল গেটস এনারই লেখা দ্য স্পিড অফ থটস আচ্ছা একবার না ওই এক্সামসে দেখবে ওই এর নাম দিয়েছিল আচ্ছা আচ্ছা বিল ক্লিনটন বিল ক্লিনটন খুব একটা বিখ্যাত আমাদের আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন না তো বিল ক্লিনটনের স্ত্রীর নাম ছিল হিলারি ক্লিনটন ছিল না এখনও আছে 
তো ছিল মানে তো মারা গেছে তো হিলারি ক্লিনটন একটা বই লিখেছিল আর্ট চয়েসেস ফ্রি লিভিংস এইসব বইগুলো লিখেছিল ওখান থেকে পরীক্ষা একবার কোয়েশ্চেন্স তুলে দিয়েছিল আমি একবার এক্সাম দিয়েছিলাম একটা প্র্যাকটিক্যাল ওখানে দিয়েছিল তো ওই জন্য বলছি যে এই যে বিল গেটস এই যে ইউএস এর যে প্রেসিডেন্ট বা তার স্ত্রী মানে এই যে ফেমাস ফেমাস পার্সেনগুলো বই লিখছি না এগুলো কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা মাথায় রাখবে তোমরা কিন্তু তো দ্য স্পিড অফ থট বিল গেটস মাইক্রোসফটের তো ফাউন্ডার বিল গেটস যে মাইক্রোসফটের সিইও কে বলতে পারবে ঝটপট কমেন্ট করে বলো দু সেকেন্ড উত্তর দিলাম সময় দিলাম মাত্র দু সেকেন্ডের মধ্যে বলতে হবে হু ইজ দ্য সিইও অফ মাইক্রোসফট বিল গেটস তো হচ্ছে ফাউন্ডার ওকে ফাউন্ডার ফাউন্ডার অফ মাইক্রোসফট ঝটপট উত্তর দাও আমার লিখতে লিখতে মাইক্রোসফট তাহলে সিইও কে বলো তো মাইক্রোসফটের সিইও সিইও অফ মাইক্রোসফট বাহ গুড এম ডি অলিউ রহমান ঠিক বলেছে একদম ঠিক বলেছ সত্য নাদেল্লা সত্য নাদেল্লা ওকে ইনি কিন্তু ভারতের একজন অরিজিন ভারতেরই আমাদের যতগুলো বড় বড় কোম্পানি আছে অর্গানাইজেশনস আছে গুগল থেকে শুরু করে তোমার মাইক্রোসফট প্রত্যেকটা কিন্তু ইন্ডিয়ান সিইও সুন্দর পিচায় যেমন গুগলের সিইও আমাদের মাইক্রোসফটের সিইও সত্য নাদেল্লা সব ইন্ডিয়ান সাউথের সব পিছ পরে কোয়েশ্চেন চলো অ্যাডভেঞ্চারস অফ সার্লক হোমস এর রচিয়া থাকে অ্যালান ড্রিউরি উইলিয়াম শেক্সপিয়ার অপশন সি আরভিং স্টোন অপশন ডি আর্থার কোনান ডয়েল ঝটপট বলো অ্যাডভেঞ্চারস অফ শার্লক হোমস শার্লক হোমস অ্যাডভেঞ্চারস অফ শার্লক হোমস গ্রন্থে রচিয়তা হচ্ছে গুড গৌরী মন্ডল একদম ঠিক বলেছ অর্থাৎ কেরান ডয়েল একদম ঠিক বলেছ বাহ ভালো উত্তর দিয়েছ অলিউর রহমান ঠিক চলো প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন্স পারতে হবে মানে ভাববে না যে আমি স্যার পঁচিশটার মধ্যে আমি কেন পঁচিশ পেলাম না তোমরা যদি ভালো উত্তর দিচ্ছ মানে দু একখানটা তো মানে হবে এরকম হবে হ্যাঁ চাপ নেই চাপ নেওয়ার কিছু নেই খুব ভালো হচ্ছে সেশন খুব ভালো চলছে খুব ভালো উত্তর দিচ্ছ অ্যান্ড অটোবায়োগ্রাফি এর রচিয় থাকে পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন মহাত্মা গান্ধী ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ এটা বলো অ্যান্ড অটোবায়োগ্রাফি পনেরোর উত্তর কি হবে এ বি সি না ডি গুড ওয়ালিউর রহমান সাগর আনসারি আনসার জওয়াহরলাল নেহরু হচ্ছে প্রিয়রঞ্জন পাত্রা না এটা ইয়ে হবে ইয়ে হবে হ্যাঁ অটোবায়োগ্রাফি ওকে পরে কোয়েশ্চেন্স ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম এ গ্রন্থটি রচিত কি বলতো ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম এ গ্রন্থটি রচিত আমি আগেই বলেছি তোমাদের দেখো পেলে কমন জন গান্থার এম ভি কামাত এন এম পাখিওয়ালা আবুল কালাম আজাদ অলিউর রহমান গুড 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 একদম ঠিক তাহলে ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম হচ্ছে আবুল কালাম আজাদ হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট এডুকেশন মিনিস্টার অ্যাট দ্য টাইম অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট এডুকেশন মিনিস্টার মনে রাখবে ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী আ প্যাসেজ টু ইংল্যান্ড গ্রন্থটি রচে থাকে নিরোধী চৌধুরী এল কে আডওয়ানি অপশন সি দীপক চোপড়া অপশন ডি অনিতা দেশাই এটা সময় নিতে হবে না একদম ঝটপট বলে দাও এটা আমি একটু আগে আলোচনা করলাম আর প্যাসেজ টু ইংল্যান্ড গ্রন্থটি রচে থাকে অলিউর অলিউর খুব ভালো উত্তর দিচ্ছে একদম সবাই দিচ্ছে ভালো বাট তোমার হাত বেশি তাড়াতাড়ি চলছে একদম সঙ্গে সঙ্গে উত্তর বাকিটা সবাই ঠিক আছে এনসিপি হ্যাঁ একদম ইয়ে আনসার কি বলতো ইয়ে নিরোধ সি চৌধুরী ওকে আর প্যাসেজ টু ইংল্যান্ড জুলিয়া সিজার বাহ ভালো একটা এ চলে এসছে তোমাদের ড্রামা জুলিয়া সিজার এর রচিয় থাকে রোমা রোলা অ্যাড্রাম স্মিথ স্টেফেন হকিনস না উইলিয়াম শেক্সপিয়ার আঠেরোর কি হবে গুড 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 জুলিয়া সিজারের গল্প শুনেছ ওয়ালিউর রহমান সাগর আনসারি গৌরী মন্ডল রাইসা জারিন ঝুমা সরকার বাহ সবাই ঠিক উত্তর দিয়েছ তাহলে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের দুটো বিখ্যাত কাব্যের নাম বলতে পারবে মহাকাব্য মানে কি বলবো মানে ফেমাস যার জন্য 
গ্র্যাজুয়েশনে পড়েছ বাহ পারবে আর কিছু চুল উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের পারবে বলো তো পারলে বলো তো ম্যাকবেথ বাহ আর কিছু চলো তাহলে জুলিয়া সিজারের রচয়িতা কে বলো তো উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ম্যাকবেথ ঠিক অথেল গুড পরে কোয়েশ্চেন ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি একটু আগেই আলোচনা করলাম তোমাদের পড়াতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ সরি স্বামী শিবানন্দ পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু অপশন সি হচ্ছে মহাত্মা গান্ধী অপশন ডি প্রেমচাঁদ কে বলো তো আনসার কারেক্ট আনসার হচ্ছে বি জওয়াহরলাল নেহরু ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া ওকে আচ্ছা জওয়াহরলাল নেহরুর একজন মানে মেয়ের নাম কি ছিল গো একটা কমেন্টে জানাও তো আমাকে ঝটপট করে মেয়ের নাম কি ছিল জওয়াহরলাল নেহরুর মেয়ের নাম কি ছিল ঝটপট কমেন্ট করে জানাও তাহলে ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া গ্রন্থটি রচিতা কি বলে তো পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু গৌড গৌরী মন্ডল ঠিক বলেছ ইন্দিরা গান্ধী এই ইন্দিরা গান্ধী যখন পড়ার জন্য দেরাদুনে গিয়েছিল মুসৌরি সহ হ্যাঁ দেরাদুন তখন কিন্তু আলাহাবাদে জন্ম তো তো পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু মানে ভারতের অবস্থা সম্পর্কে বা সেখানকার সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে রাজনীতি অবস্থা সম্পর্কে কিছু একটা লেটার্স লিখেছিল আর লেটার্স ফ্রম আ ফাদার টু হিজ টু হার ডটার্স এটা কিন্তু পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরুর লেখা এবং এটাকে ইংরেজিতে আবার ট্রান্স হিন্দিতে আবার ট্রান্সলেট করেছে তোমার মুন্সি প্রেমচাঁদ পিতা কে পত্র পুত্রীকে নাম পিতা কে পত্র পুত্রীকে নাম মুন্সি প্রেমচাঁদ এটাকে আবার করেছে হিন্দিতে কিন্তু আর লেটার ফ্রম ফাদার টু হিজ ডটার টু হার ডটার ওকে এটা করেছিল রচনা হ্যাঁ ক্লাস সেভেনে আছে কিন্তু ওটা দেখবে হ্যাঁ ওকে গুড পল্লী সমাজ রচিতাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিভূতিভূষণ বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্র ঝটপট কুড়ি নম্বর কোয়েশ্চেন্স পল্লী সমাজ তাহলে আনসার কি হবে এটা বলতো কুড়ির আনসার কি হবে পল্লী সমাজ রবীন্দ্রনাথ বিভূতিভূষণ বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্র গুড সাইরা বানো ঠিক বলেছ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রিয়রঞ্জন পাত্রা ঠিক আছে গুড খুব সুন্দর কমেন্ট আসছে তোমাদের আজকে আমার খুব মানে ক্লাসে আমার সত্যি মানে মন ভরে গেল আজকে আমার ক্লাস করে এত ভালো লাগছে স্ট্র্যাটেজিকের ক্লাস তোমরা এত ভালোভাবে নিচ্ছ আজকে তাহলে পল্লী সমাজের রচেতা হচ্ছে কে শরৎচন্দ্র ঝটপট কমেন্ট আমাদের লাইক করো এই সেশনটাকে কিন্তু সবাই এবং শেয়ার করবে বেশি বেশি করে গোড়া কে লিখেছে এটা প্রমথ চৌধুরী অপশন বি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ ঠাকুর অপশন বি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অপশন ডি প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় গোড়া গোড়া কে লিখেছে বলো তাহলে একুশের আনসার কি হয় বলো তো একুশের আনসার হচ্ছে গুড এই তো চলে এসছে আমার কাছে কমেন্টে উত্তর সব ঝুমা সরকার গৌরী মণ্ডল চিরঞ্জিৎ পাউরি রাইসা জারিন অলিউর রহমান প্রিয়ারঞ্জন ওকে চলো চলো তাহলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অটোবায়োগ্রাফি অফ অ্যান্ড আন ইন্ডিয়া কার লেখা এটা আমি কিন্তু আগেই বললাম পড়াতে গিয়ে বলেছি আ প্যাসেজ টু ইংল্যান্ড আর অটোবায়োগ্রাফি অফ অ্যান্ড আন ইন্ডিয়া দুটো কিন্তু একটা অথাস লিখেছে আবুল ফজল ডক্টর এস রাধাকৃষ্ণন অপশন সি নিরোধ সি চৌধুরী অপশন ডি মুলকরাজ আনন্দ ওকে বাইশের কি হবে বলো তো গুড নিরোধ সি চৌধুরী একদম ঠিক ওকে ভালো তো দিয়েছ চলো দেন পরে কোয়েশ্চেন অ্যান আইডিয়ালিস্ট ভিউ অফ লাইফ কার লেখা নিরোধি চৌধুরী ডক্টর এস রাধাকৃষ্ণন পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু আর তারপরে হচ্ছে তোমার জর্জ বার্নস বলো ঝটপট বলো এটা অ্যান আইডিয়ালিস্ট ভিউ অফ লাইফ আচ্ছা আমি এটা তোমাদের এ করে বলে দিই একটু উত্তর চলে এসছে বলছি আমি আচ্ছা বলতো হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন তাহলে এস রাধাকৃষ্ণন অলি রহমান ঠিক বলেছ ওকে অ্যান আইডিয়ালিস্ট ভিউ অফ লাইফ কার লেখা ডক্টর এস রাধাকৃষ্ণন চলো পরে কোয়েশ্চেন্স প্যারাডাইজ লস্ট কার লেখা ডিকেন্স অর্থাৎ চার্লস ডিকেন্স টমাস হার্ডি চার্লস ডারউইন জন মিল্টন প্যারাডাইজ লস্ট ইংলিশে সাহিত্যে তোমরা পড়েছো এটা লিটারেচারে প্যারাডাইজ লস্ট কার লেখা ঝটপট ওয়ালিউর রহমান ডি 
বাহ কি হবে ডি এটা জন মিল্টন কারেক্ট আনসার হিয়ার জন মিল্টন প্যারাডাইজ লস্ট ওকে অ্যালিস চরিত্রটি কোন গ্রন্থের আর্মস অ্যান্ড দি ম্যান অপশন বি বেন হুর অপশন সি অ্যালিস অ্যাডভেঞ্চার্স ইন ওয়ার্ডারল্যান্ড অপশন ডি অ্যান্টোরি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা দেখো যদি না জানা থাকে না তাহলে খুব সহজে পারবে এটা অ্যালিস বলেছে না আর অপশন সিতে দেখো অ্যালিস দেওয়াই আছে ওখানে কিছু দরকার নেই তোমাকে সব কিছু জানতে হবে তার মানে নেই এগুলোই হচ্ছে এলিমিনেশন কম্পিটিভ পরীক্ষাতে প্রত্যেকটা জিনিস জানা থাকে না এখানে তো যদি অনেকের না জানা আছে বাট তোমরা এটা অ্যালিস দেখেই বলতে পারবে এটা তাহলে অ্যালিস চরিত্রটা কোন গ্রন্থের বলতো এইটা অ্যালিস অ্যাডভেঞ্চার্স ইন ওয়াডারল্যান্ড ওকে আজকের শেষ কোয়েশ্চেন আমরা যাব আনন্দ মঠ দিয়ে আমরা আজকে শেষ করছি সেশনটা আনন্দ মঠের রচয়িতা শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর আজকের শেষ কোয়েশ্চেন এবং শেষ উত্তর আমি চাই অলি রহমান প্রথম কমেন্ট করেছে গৌরীমণ্ডল ঝুমা সরকার প্রিয়রঞ্জন পাত্রা পরপর করো এবার সবার নাম বলবো এবার সাইরা বানু এনসিপি রেসা জারিন আব্দুল হালিম খান পরপর ঝটপট বলো লাস্ট কোয়েশ্চেন আনন্দ মর দিয়ে আমরা শেষ করতে যাচ্ছি তাহলে এটা কি হবে বলো তো গুড অপশন সি আনসার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ওকে তাহলে গ হচ্ছে আনসার বা সি যেটা তাহলে আনন্দ মঠের রচিতা অপশন সি বা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমাদের সেশন এখানেই শেষ আজকে স্ট্যাটিক যুগের জিকের আমরা পার্ট টু করেছি আগের দিন করেছিলাম ইম্পর্টেন্ট ডেজ আজকে করলাম অথার্স নেম বুকস নেম দুটোই ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা পরের দিন তিন নম্বর ক্লাস নিয়ে হাজির হব তা ততক্ষণ পর্যন্ত বলেছি স্ট্যাটিক জিকের আজকের সেশনটা তোমাদের কেমন লাগলো সেটা প্লিজ কমেন্ট করে জানাও আমাদেরকে এবং স্ট্যাটিক জিকের এ পার্টটা ভালো করে করবে সবাই যারা রেকর্ডে থাকতে পারেনি যারা লাইভে তারা অবশ্যই রেকর্ড দিয়ে করবে রেকর্ডেড ক্লাসটা করবে এবং সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো থ্যাংকস অল অফ ইউ ওকে